。好，首先说明如何建立新商品。那当我们第一次进到 Joomla 的后台的时候，我们可以输入呃账号密码来进入。好，进入之后，这就是 Joomla 的一个网页的后台。那首先，假设我们现在想要做的是建立一个新的商品，那我们就先先进到我们的商城的页面，所以从原件这边再选到 p i c a Shop， 然后我们就可以点进去。好，进来之后，你看到的就是我们商城的一个 Dashboard。那在商城 Dashboard 当中，我们可以看到这些东西。那首先，我们现在还是先回到我们来制作一个新的新的商品，所以我们就点商品这边点下去。有个新增商品，好，接着点击新增商品之后呢，就进到新增商品的一个页面喽。那在这边我们需要输入的，首先是产品的名称，在这里输入产品名称。那商品的型号，在这里输入产品的型号，比如说 U 1 2 3 4五。那你可以设置数量，如果你不设定数量的话，那这个数量，这个商品就永远不会缺货。所以，因此还是建议，为了方便你做好良好的一个物料管理、产品管理，最好给它一个数量，比如说四个。那接着你要设定这个产品呢，它属于哪一个分类，属于哪一个分类？比如说目前已经建立好的就是一个 product category， 这属于跟跟产品分类，也就是所有的产品都属于这个分这个分类之下。那在这个分类之下呢，我还建了更多的子分类，比如说根据我们的一个。网站的部分，我们有按照品牌来做分类啦，品牌就是根据制造商，或者是根据某某种类别。好，假设比如说我现在做的这个产品分类，它属于在设计产品里面的这一个设计品冠的分类，因此我就选择它。好，那就会有个设计品冠的分类了。那这时候你可以，如果你不想要这个分类，比如说我不再希望它属的属于这个跟。跟目录的分类里面，我们就按它叉叉把它给关闭掉，所以就只留下一个设计瓶罐。所以呢，当完完成这个设定之后，我们接下来就有一个产品叫做产品名称，它是属于设计瓶罐的这个分类。接下来你可以设计它的制造商，比如说我们设计它的制造商属于 B O M B b o n o k 这样就完成了。那如果你想要设定标签来方便使用者跟快速选取的时候，你可以在这里设置各各式各样的标签，标签一。OK， 那我们这边就先不设。那所谓的已发布的意思是说，去设定目前这个产品建立完成之后，是不是要立即上架？如果把它选择否的话，它就不会上架。那等到你想要把它上架的时候，再把它选择是就可以了。好，那接下来我们要去设定产品的一个图片。那怎么去设定它里面的图片呢？在这里有两个按钮，分别是上传图片以及。新增一张图片，这个是什么意思呢？是这样子的，如果你希望从你的电脑选择一张图片来进行上传，你就选择左边这个绿色的按钮，比如说点下去之后，就会跳出你可以选择你的图片的按钮，然后我就可以选择，比如说我选择这张图，就可以把这张图给放上去。OK。如果你想要做的并不是从你的电脑当中选择一张图做上传，哦，那你可以就可以使用到另外一个按钮，叫做新增图片，点下去，它就会从我们的 server 当中去选择图片了。好，比如说我们的图片都已经上传到 server 上面之后呢，我们可以直接从 server 当中去选择我们要的图片，比如选择它，点两下，按 OK，OK，、OK OK, 所以。第一张图，我们是从我们的本地端的电脑上传上去，而第二张图是用加号来从设备当中选图来使用。那选择完成之后呢，你可以好通过拖移的方式，有看到拖移的方式，来修改它的顺顺序。OK， 有点难拖，但是大概大概是这样的意思。那除了这两种方式，有没有其他种方式呢？其实也是有的、哦。好，假设我这边从我的 tab 当中，哦，随便抓一张图。好，那我就直接从我的本地的电脑，哦，直接拖移上去。
这样也是可以的，就直接从拖进去这样这样做也是没有问题。那比如说拖进上去，哎，这样这个图你可能不想要，你可以在这个叉叉把这张图删掉，维持原来的木质两张图。所以图片的跟档案的部分都是类似这样的做法，左边直接上传，右边从 server 中选选选择，然后要调整它的位置，就用拖移的方式，大概都是这样去处理。那接下来是价格跟税项的部分，那。一般来讲，我们选择预设的好税的类别就可以了。那这边来讲，我们可以选择多种的一个价格，比如说呃以台币计价啦，再加以美金计价。那一般正常来讲，我们只要设定是以台币计价就可以了。所以，我们比如说这边我们可能它价格可能是两千块，我们设个两千。如果我们的含税价跟一般税价是一样的情况之下，它税含税价会直接生成，好，那我们就可以直接这样做就可以了。然后接下来的部分就是一个产品的一个描述的部分，那你可以直接在这边来开始做一个产品的描述哦，产品说明，然后在这里写 ，OK， 然后你可以去介绍，这是一个很棒的产品。那如果你需要特别用标颜色标注的时候，你也可以使用这边的一些哦文字项目，我们可以自己去做这个尝试，比如说在这边有文字颜色，把改成红色。OK， 看到没有？所以产品说明这边是一个很棒的产品。那除了我们加文字，然后改变颜色之后，很常遇到一个需求是什么？我想要在上面放图、欸，哎，这时候你有两种做法。当你想要在描述里面放图片的时候，你可以选择在这边有一个插入或编辑图片，点下去，它这边会请你去哦，输入图片的个网址。那所以这种做法比较适合是，你这个图是已经在。网路的某一个网址，那我们就直接用借鉴、借用的方式，哦，或者所谓俗称的偷图，哦，就是用这种做法。那如果你不是要这样做，你是希望是说我的图放在我的本地端或 server 端，你可能就比较不适合用这种做法。你可以用另外一种做法来做。在我们的下面有一个图片，有看到吗？在这个下面的图片，选它。好，这是另外一种工具。那你在这里就会看到，你目前 server 上所有的图片就在这个地方。那你可以直接进到资料夹，或者是找到你要的一个图。比如说，我要用的是这张图，点它，然后同时设定它的排列方式，比如说它自中自中摆放，然后你可以去设定呃图片要不要做什么说明啦，或图片的标题。然后这个标题的部分跟说明的部分，它会根据你是否选择要显示这个标题跟说明来呈现。好，选择完之后，选择插入，就看到我们的这个图是不是就出现了在我们的文字之下？那如果你想要调整它的位置的话，可以怎么做呢？呃，你可以有两种做法来做。好，来做个示范，比如说在这里有一个第二段介绍。那我现在想要让我的这个图在这两段的介绍当中。那一种做法是，你可以直接用拖曳，但它有时候不一定能够这样做。但是你可以试看看，有没有看到？有看到一个横着的浮标，一下去之后，拖曳过去，第一段，接下来再做第二段介绍，中间就有图片。所以你可以用这样的做法去做。那或者是你比较懂 HTML 的话，你可以使用这一个小于大于叫原始码的一个哦功能，点下去，它就出现一个完整的一个哦 HTML 的一个说明的码。那你就直接把我们属于。图片的这个部分去做个移动也是可以的，但当然这个部分是当你是有哦这方面的经验的话，才比较建议这样去做，不然我还是建议你用刚刚那种比较视觉的方法来调整就可以了。好，好，那我们完成了一个描述的部分，那接下来这个属于限制的部分，什么样的限制？比如说，如果我希望这个产品它最起码要两件起标，那我就可以设定。二，从二到无限，也就是说最起码是二。那如果我限定每个人只能买三个，那我就可以设定为三，就不要它是无限喽。那所以每个人最起码只能买一个，最多只能买三个，那你就可以这样去做这样的设定。OK， 那我们把改款变成无限。那接下来如果你要设定，它要自动在什么时候上架，什么时候下架，那你可以从这个来设定。我预定它从明天开始的某个时间点。上架，然后呢，到某个时间的点，它就做个下架。OK， 
这样就可以完成设定了。那如果这里有个重量，它非常的重要，因为一般来讲，在商城它一定会搭配所谓的一个物流，方便使用者在选择完他的要买的商品之后，来决定他可以使用哪个物流。那他能够使用哪个物流，其中一个很重要的关键点是看它的重量。所以，如果我们在建立产品的时候没有设定数量的话，没有设定重量的话，你会发现。所有的物流的选项都不会出现，那这并不是城市的 bug， 而是你忘了为这个商品去设定重量，所以重量是一定要填的。我再一次说明一下，重量是一定要填，不可以漏掉的一个项目。所以，比如说在这边我们设定 1.7， 它可能单位是 OZ， 这边可以选择 o u n c e 那体积，我针对某些物流设计体积的要求的话，那体积的部分你要设定，否则这不用填没关系。好，接下来看到左下角的部分。如果我们需要这个产品，它本身是有一个规格，什么意思？比如说，可能是一件衣服啦，它可能有红色、黄色、蓝色三种颜色，让使用者去选择，它就可以在规格这边的部分去选择。好，所谓的 characteristic 指的就是所谓的这一个规格是属于哪一类的规格，比如说它可能属于颜色的规格。或者是属于尺寸 size 的规格，好，那所以根据我刚刚的说法，就是我想要建立它属于颜色的一个的一个规格 color。那在这个规格当中呢，这个产品我需要预设的预设值是哪一种颜色？我在这边可以设定，比如说我需要预设值是红色。那储存之后呢，我们就有了一个规格，就是让它可以去做选择，好，就是一个颜色的一个规格，然后预设选项是红色。那当然，当我们做完这件事情之后，我们要做一个存档的动作，请,请按储存。好，完成储存之后，你会发现在这里，在这里会出现一个叫 variants 这样的一个东西。那跟这件这个东西跟我们刚刚做起有什么样的一个关联性呢？有关联性的。来，我们先看一下我们刚刚所做的这样的一个设计之后，产生了一个什么样的变化？我们刚刚在设计平关的这边。我们加了一个产品名称，我们看一下。设计品管在这里，好，设计品管这边。好，你们看到在这边会出现的，就是我们刚刚建的东西。那点进去之后。它有没有我们刚刚所讲的，就是所谓的一个可以去选择，好，它的颜色的地方，并没有。那为什么没有出现呢？并不是错误的问题哦，并不是城市的 bug， 而是因为你在这个，你刚刚只在这里设定它的预设的规格的的选择，但是在 v a r i a n 这边还没有完成设定，所以我们要继续接着做。所以我们要怎么做呢？这边有个 add v a r i a n c e 点一下。然后去设定，我们刚刚有设定说，我们这个产品要开放颜色的这个规格，因此我们要选说，我们有哪些选项要提供给使用者？比如说，这个产品有黑色、有蓝色、有红色这三种，那其他的这两种就没有了，所以我们就不选。然后按照储存，好，你就会发现在这边已经出现了三个，甚至还有数量等等等。那如果你想要去个别去改里面的资料，你可以从这个铅笔去改它里面个别的内容。那有些东西它可能会直接带过来，如果你没有提供的话，如果你想要覆盖的话，你可以另外再写过。OK， 那这部分水比较进阶，我就不再多做说明。你只要先做到这一块就可以了。记得按 a v e r a g e 然后选择我们要在这个产品里面加入的一个选项 b r e a k 好像我这个例当中，我加入黑色。红色跟蓝色，选完之后按储存就可以了。接下来我们在做完这个之后，最后我们再扎一下储存，我们来看一下前台是否发生了变化。哎，我们看到现在我们的一个好，已经出现了选项喽，是不是有跟刚刚我们所选择的有一个蓝色、红色跟黑色的选项，就是这样去做的。好，所以好，当然如果你想要修改它的一个位置。可以这么做一个调整，好，大概就是这样子。所以，呃，我们如何新增商品的一个环节，大概就是这样去操作。
，方案请请您试试看喽。